வணக்கம் யூஎஸ் இன்றைக்கி வந்து ப்ரெ ப்ரெக்னென்சியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு மூணு முக்கியமான மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அனிமியா அண்ட் ப்ரெக்னென்சி அனிமியா அண்ட் ப்ரெக்னென்சினால் நம்ம தமிழில் வந்து காமனாக சொல்கிறது வந்து ப்ரெக்னென்சி எப்போது வரக்கூடிய ரத்த சோகை அதாவது பிளட்டு வந்து ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கு கம்மியாகிடும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் காசஸ் ஆஃப் மதர் வந்து ஒரு சிக்காக இருக்கிறதுக்கோ அது மாதிரி பேபி வந்து சின்ன பேபியாக இருக்கிறதுக்கோ வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் காசஸ் அனிமியா இந்த அனிமியா வந்து நம்ம இந்தியாவில் எஸ்பெஷலி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது நம்ம பார்த்தோன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் லேடிஸ் வந்து டியூரிங் ப்ரெக்னென்சி வந்து அனிமியான்ற ப்ராப்ளமை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது அதனால என்ன பிரச்சனைகள் வரக்கூட அதை நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் எப்படி அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலான்றது இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெக்னென்சின்றதே வந்து ஒரு ஹீமோ டைல்யூஷன் ஸ்டேட் ஹீமோ டைல்யூஷன் ஸ்டேட்னால் என்னென்னா இப்போ சாதாரணமாக இருக்கிற லேடிஸு கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கு வந்து ரத்த சோகை ஏற்படும் ஏன்னு கேட்டால் அவங்க பிளட்டு வந்து வால்யூம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு பேபி இன்னொரு உயிர் வந்து உள்ளே வளர்கிறதுனால அந்த குழந்தையோட நீட்ஸுக்காக மதரோட ஸ்டோர்ஸ்லேருந்து ரத்தத்தை அது எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிக்கிறோம் ஸோ இன்க்ரீஸ்டு டிமாண்ட் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மதரோட பிளட் லெவல்ஸ் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு காரணத்தினால் ப்ரெக்னென்சின்றதே ஒரு அனிமியா உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பிஃபோர் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சால் எங் கேர்ள்ஸ் ரீசெண்டாக மேரேஜ் ஆன கப்புள்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாமே கூட ஃபுட்டில் இருந்து ஃபுட் கரெக்ஷன்ஸ் அண்ட் அயன் சப்ளிமெண்டேஷன் அதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இந்த அனிமியானால என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரக்கூடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மதருக்கு வந்து நெஞ்சு வந்து படபடப்பு இருக்கலாம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மாடி இல்லை ஒரு மாடி ஏறினாலே வந்து ரொம்ப அதிகமாக மூச்சு வாங்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக டயர்ட் ஆகிடுவாங்க அதாவது அவங்களுடைய நார்மல் வேலைகளை செய்யும்போது அவங்களுக்கு வந்து டயர்ட்னஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தலை சுத்தல் மயக்கம் அது மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அண்ட் நெஞ்சு படபடப்பு வரலாம் அண்ட் இது ஒரு ரெண்டு மாடி ஏறினாலே வந்து நிறைய மூச்சு வாங்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து மதருக்கு வரலாம் அண்ட் இந்த அனிமியான்ற பிரச்சனைனால பேபிக்கு என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரீ டைம் டெலிவரி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ ப்ரீ டைம் டெலிவரி ஆகும்போது அந்த பேபி வந்து சின்ன பேபியாக இருக்கும் அதோடய சர்வைவல் அது வந்து பிழைச்சி வரது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை டேர்ம் வரைக்கும் அதாவது நிற மாதம் வரைக்கும் போனால் கூட அந்த பேபி வந்து அதற்கான வளர்ச்சியை வந்து அடைஞ்சிருக்காது ஏன்னா அயன் சத்து குறைபாடு இருக்கிறதுனால ஸ்மால் ஃபார் ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜ்னு சொல்லுவோம் அந்த ஏஜுக்குரிய வளர்ச்சி வந்து அந்த பேபிக்கு இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு காரணத்தினால வந்து நம்ம அனிமியாவை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சியாக நம்ம பார்க்குறோம் இதில் என்ன பெரிய நல்ல விஷயம் இருக்குதுன்னா இது ஒரு சின்ன ஒரு மாத்திரை மூலயமா கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் இதுக்கு வந்து நமக்கு சொல்யூஷன் இருக்குது அண்ட் ஈஸியாக வந்து கரெக்ட் பண்ணிட முடியும் மதரையும் பேபியும் நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமாக வந்து காப்பாற்றிட முடியும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை முன்னாடியே டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோன்னா அடிக்வேட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் யாருக்கு இது நிறைய வர சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரியாக சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறவங்க அதாவது இப்போ ரூரல் ஏரியாஸ்லேயும் சரி இல்லை ஏர்பன் ஏரியாஸ்லேயும் சரி வெறும் ரைஸ் மட்டுமே சாப்பிட்றவங்க காய்கறி கீரை அல்லது ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் அயன் சத்து உள்ள ஃபிஷ் மீட் இதெல்லாம் எடுத்துக்காமல் வெறும் ரைஸ் மட்டும் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த அயன் சத்து குறைபாடு இருக்கலாம் அண்ட் அடிக்வேட் ஸ்பேஸிங் இல்லாமல் குழந்த பெற்றுக்கிறவங்களுக்கு அதாவது ஃபஸ்ட் பேபி இப்போ தான் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் முன்னாடி தான் டெலிவரி பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்குள்ளே திரும்ப செகண்ட் பேபி கன்சீவ் ஆகிறவங்க அல்லது வந்து ட்வின்ஸ் ஆர் மல்டிபிள் ப்ரெக்னென்சி ட்ரிப்ளெட்ஸ் அந்த மாதிரி டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிற லேடிஸ்க்கு அண்ட் ஆல்சோ ஏதாவது ஒரு பிளட் லாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு வந்து ஹெவி ப்ளீடிங் இருந்திருக்கலாம் பீரியட்ஸ் அப்போ அல்லது கான்ஸ்டிபேஷன் மூலியமாவோ இல்லை ரெக்டம் வழியாவோ ஏதாவது ஒரு ப்ளீடிங் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக பிளட் லாஸ் உள்ளவங்களுக்கும் இந்த அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியாக வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இவங்கெல்லாம் ரிஸ்க் அட் ரிஸ்க்கில் இருக்கவங்க இவங்களெல்லாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி முன்னாடியே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோன்னா அயன் டெஃபிஷியன்ச
So, if you have iron content, you can compare it women and women. So, if you identify it, you can regularly check up on hemoglobin. Suppose you are pregnant, you can use iron supplementation. Then, during pregnancy, you can face these risk factors. So, the pregnancy is smooth. And in the food, natural in the food, iron just here can get in all non vegetarian foods, iron just here, meat, auto, fish, auto, chicken, auto, non vegetarian foods, iron one just here. Vegetarian foods, la pathing na green leafy vegetables, a kire hell, kire vehi hell, lavand, iron nariarka, alkapro jaggery, jaggery in a well. The belly itu pun nari ayam rata. So generally, nang advice pandra dende daily or kadal or orang deh sabda nga like groundnut and jaggery together kalan dha. Nda kadal or orang deh daily orang deh sabting na. Nalal dha abdin nang generally kudu kira advice sa. And inne the food zala nging nari ayam itu kono. Sapaat sabda dha. Prama tea coffee kudu kira dha avoid panedno. Mudin jah or lemon juice kudu sing na ayam absorption nanda ngul kuno me jasti arko nalar ko ayam nanda quicka absorb ayro. So, in the dietary modifications, we have to do iron in the lab. We have to go to the drugs. So, in the first pregnant diet, we have to do iron supplementation in the first three months. We have to do vomiting and constipation and diarrhea. We have to do iron supplementation in the first three months. मूनाद मासे तक मेल है रंद टिल डेलीवरी वरी को अंगल पर ना आयन डेट तक सुलवांगा डब्ल्यूएचओ ऐन्ना सोल दे ना हंड्रेड मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल लायन वन दे सप्लीमेंटेशन आप कुड़के सुलवांगा अल कोड़ा फोलिक एसिड ना और न्यूट्रिशन यू सेट कुड़करो नांगा सो आयन अब्जॉर्प्शन तो उन्नो बेटर आर को � the iron and folic acid combination ले वंदे drugs अंदर उंगल डे डॉक्टर उंगल प्रिस्क्राइब करने वांगा अद तावराम में डिट करेंगे तो इन्द मात्रे के लिए डे कुम बोधे ऐने प्रश्न वारा कुड़ो ना iron रटा अद्वे वंदे वो री इरिटेंट अंदर मात्रे वंदे वो री इरिटेशन कॉस पनो तो अन्याले वॉमिटिंग ओ इल्ले माइल्ड डायरिया ओ इल्ले माइल्ड कॉन्स्टिपेशन वाले काने चांसेस रखे सो इन द चिने चिने प्रॉब्लम्स का हब बाइन द टेन इंग आयन सप्लीमेंटेशन है डिसकंटिन्यू पनी डालेंगे उंगल कोरे वाहे आना आयन सॉल्ट वोट्टे के लेना निंग उंगल डॉक्टर टेस्ट होना आउंगे तो माती कुड पांगे वेरा आयन सॉल्ट उंगल कुड पांगे सो उंगल को अंदर बेटर टॉलरेबिलिटी ही रखो एंड आदु कोड़ा वंदे टेन निंग वंदे विटामिन सी विटामिन सी मात्रा रहियो साप्तिंग ना उंगल का अब्जॉर्प्शन वंदे उन्नो कुन्जो बेटर आर को सपोज वंदे नम मात्रा कुड़तो वंदे हीमोग्लोबिन येर मातिंग दे एंड नियरिंग डेलीवरी टा आदु तो थर्टी वीक्स किटा वरा वरा आरंच चिर्चा ब्रिंस होना डॉक्टर उंगल का आयन इंजेक्शंस एड तक सोले एडवाइस पन वांगा आयन इंजेक्शन ले यो आदु तो आईएम इंट्रा मस्कुलर आ कुड़कुड़िये so iron sucrose, iron dextron and iron carboxy maltose in the mother in the various combinations in the mother in the so you can get the best of your doctor and you can get the best of your doctor and your hemoglobin is quick and you can get the best of your doctor even if you get the best of your doctor and you can get the best of your doctor even if you get the best of your doctor and you can get the best of your doctor so, we don't have any use of iron. So, our body is doing the iron absorption. So, it is done with hemoglobin synthesis. So, that is why the iron is used in late pregnancy. So, if you have any use of it, you will advise your doctor to do a blood transfusion. So, we will advise your doctor to do a blood transfusion. So, we will do a hemoglobin. So, these are the treatment modalities. If you are doing this, pregnant ladies will be correct for the iron. If you have a little irritation, you will avoid it. If you are doing the hemoglobin, you will be correct for the hemoglobin. In case of injection or blood transfusion, you will be correct for the hemoglobin. So, you will be correct for the hemoglobin. If you are doing the delivery, you will be doing the delivery. If you are doing the blood loss, we will be able to tide over the blood loss. 
அண்ட் உங்கள் பேபியும் நல்ல நியூட்ரிஷன் கிடைக்கிறதுனால அது பேபியோட வளர்ச்சியும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப காமன் அண்ட் ஈஸிலி ப்ரிவென்டபிள் ஈஸிலி ட்ரீட்டபிள் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஸோ இந்த அயன் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இதை சரி பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி தான் இந்த வாரம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அடுத்து ஒரு காமன் காம்ப்ளிகேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிஸ் இன் ப்ரெக்னன்சி அதாவது ப்ரெக்னன்சியில் வரக்கூடிய சுகர்ன்ற ப்ராப்ளம் இப்போ டயபெட்டிஸ் இன் ப்ரெக்னன்சினாங்க அது எப்படி இருக்கலாம்னா ரெண்டு டைப்பாக இருக்கலாம் ஒன்று வந்து ப்ரீ ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரீ ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிஸ்னால் மேபி நீங்கள் செக்கே பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு ஆனால் வந்து முன்னாடியே நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து உங்களுக்கு சுகர் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு விசிட்டில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க சுகர் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சியே நீங்கள் டயபெட்டிக்காக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ப்ரீ ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிஸ் ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி வந்து உங்களுக்கு சுகர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஏன் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் என்ன வித்தியாசம் என்ன அவுட்கமில் வித்தியாசம் இருக்கும்னு சொன்னால் ப்ரீ ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிஸில் வந்து ஒன்று நம்ம ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணும்போதே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து சுகரை வந்து ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட முடியும் அண்ட் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு சுகர் இருக்குன்னும் போது அந்த ப்ரெக்னன்சியில் நடக்கக்கூடிய ஆர்கனஜென்சஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு சுகர் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா பேபிக்கு வந்து நிறைய அனாமலிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது ஆர்கன்ஸ் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் அதில் வந்து சில குறைபாடுகள் கோளாறுகள் வளர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிஸ்ன்னும் போது ப்ரெக்னன்சினால் வரக்கூடிய சுகர் அதை தான் ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ப்ரெக்னன்சியே வந்து ஒரு டயபெட்டோஜெனிக் ஸ்டேட் தான் அதாவது டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹியூமன் பிளாசன்டல் லாக்டஜன் ஒரு ஹார்மோன் அப்புறம் ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அப்புறம் கார்டிசால் இது எல்லா ஹார்மோன்ஸும் வந்து இன்சுலின்ற ஹார்மோனோட ஆக்ஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இன்சுலின் வந்து சுகரை கம்மி பண்ணும் பட் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே சுகரை ஜாஸ்தி பண்ணும் ஸோ ப்ரெக்னன்சி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மோன்ஸோட செக்ரீஷன்ஸ் அதாவது பிளா ஹியூமன் பிளாசன்டல் ஆக்டஜன் ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால சுகர் வந்து நார்மல் பர்சனை விட ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ அதை வந்து டயபெட்டோஜெனிக் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு விசிட் அப்பயே வந்து டாக்டர் வந்து சுகரை டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபாஸ்டிங்லேயும் காலையில் வெறும் வயிற்றுலையும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க அது நார்மலாக இருந்தால் கூட ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் ஃபார் டயபெட்டிஸ்னு இருக்குது அதாவது இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வாரத்துக்குள்ள டயபெட்டிஸ்க்கான ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டை அவங்க டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் குளுக்கோஸ் சேலஞ்ச் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் சேலஞ்ச் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எதுவும் ஃபாஸ்டிங்லாம் இருக்க தேவையில்லை நார்மலாக சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் வந்தால் போதும் லேபில் நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அவங்கள குடிக்க சொல்லுவாங்க அது குடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது லெஸ் தென் ஒன் ஃபார்ட்டி இருக்கிறது வந்து ஐடியல் ஸோ மோர் தென் ஒன் ஃபார்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சுகர் வரதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி கொஞ்சம் டயபெட்டிஸ் ப்ரோனாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ லெஸ் தென் ஒன் ஃபார்ட்டினா ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை நார்மல் மோர் தென் ஒன் ஃபார்ட்டி இருக்கும்போது ஃபர்தர் டெஸ்டிங்க்கு உங்களை டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் ஓஜிடிடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் எப்படின்னா நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் அல்லது செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் கொடுத்துட்டு ஃபாஸ்டிங் லெவல் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் அதோட கூட யூரினில் இருக்க குளுக்கோஸையும் சேர்த்து பார்க்குறோம் ஸோ இதில் அட்லீஸ்ட் டூ வேல்யூஸ் வந்து ஹையராக இருந்துச்சுன்னா இப்போ டெஃபினட்டாக நமக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ ஓஜிடிடின்றது வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் ஃபார் டயபெட்டிஸ் இப்போ டயபெட்டிஸ் வந்து ஏன் இந்த அளவு ஒரி பண்ணுறோம் மதர் கே டயபெட்டிஸ்னால் என்ன வரக்கூடும் பேபிக்கு எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடும்னு
and infections for diabetes vandale vandu recurrent adikadi infections varadhana chances jaasti so a urinary infection a irukla illa or cough cold a irukla illa vaginal infections a irukla so indha mari infection varadhana vaayppulum romba jaasti a irukku and further pregnancy ku appra avanga vandu or few years kalichu frank diabetes varadhana சான்சஸும் இந்த மாதிரி மதர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ இது வந்து மெட்டர்னல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பேபியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேபிக்கு வந்துட்டு அனாமலிஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அதாவது ஹார்ட்டில் சில பிரச்சனைகளோ அல்லது நர்வஸ் சிஸ்டமில் சில ப்ராப்ளம்ஸோ ஏன்னா வந்து அந்த ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற டைட்லேயே அம்மாவுக்கு வந்து சுகர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது அந்த ஆர்கன் ஃபார்மேஷனே வந்து சரியாக இருக்காது ஸோ அனாமலிஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அண்ட் பேபி வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஹியூஜ் பேபியாக இருக்கும் ஸோ டெலிவரி அப்போ வந்து நார்மல் டெலிவரி ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வஜைனல் டேட்ஸ் சர்வைக்கல் டேட்ஸ் வரலாம் அல்லது ஆயுதம் போட்டு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது நார்மல் டெலிவரியே ட்ரை பண்ண முடியாமல் டேரெக்டாக சிசேரன் போகிற மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ டெலிவரி அப்பையும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் அண்ட் பேபி பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட பேபிக்கு வந்து ஜாண்டிஸ் வர்றதுக்கோ அல்லது வந்துட்டு ஹைப்போக்ளைசிமா பேபியோட சுகர் லெவல் கம்மியாக இருக்கோ சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இத்தனை மதருக்கும் பேபிக்கும் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம டயபெட்டிஸ் பற்றி ரொம்ப ஒரிடாக இருக்கும் அண்ட் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் டயக்னோசிஸ் பற்றி சொல்லிட்டேன் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் எக்ஸஸ் சுகரி சப்ஸ்டன்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுட்டில் வந்துட்டு த்ரீ மீல் த்ரீ ஸ்நாக்ன்ற பாலிசி அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சாப்பிடணும் மொத்தமாக நம்ம நாலு இட்லி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக மார்னிங் ஒரு டூ இட்லி ஸோ ஒரு எயிட் ஓ கிளாக்கு திரும்ப லெவன் ஓ கிளாக் வந்து ஒரு கொஞ்சம் சுண்டல் அப்புறம் திரும்ப ஒன் ஓ கிளாக் வந்து லன்ச்சு அப்புறம் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்து ஏதோ ஒரு வெஜிடபிள் சாலட் அல்லது ஃப்ரூட் சாலட் ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் மீலில் வந்து நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ரீஃபைன் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடணும் பேக்கரி ஐட்டம்ஸை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதுக்கு பதிலாக வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் அதாவது நார்மலாக நம்ம கிடைக்கிற ரைஸ் வீட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அண்ட் இது ஜூசஸ் லைக் பாட்டில்டு ட்ரிங்க்ஸ் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸாக நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஃப்ரூட்ஸ்லேயுமே மேங்கோ சப்போட்டா அண்ட் கிரேப்ஸ் கூட கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அண்ட் வாக்கிங் வந்து மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து டெய்லி வாக் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து சுகர் லெவல்ஸ் ஒரு அளவு கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் பர் வீக் வந்து வாக்கிங் போங்க ஸோ இதெல்லாம் தாண்டியும் வந்து சுகர் வந்து கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் யூஸ்வலாக ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு வந்து டைரெக்டாக வந்து இன்சுலின் போடுவாங்க சரி சில பேர் வந்து மெட்ஃபார்மன் அண்ட் டேப்லெட்ஸ் போடுவாங்க பட் அதில் வந்து இஃபெக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்காது ப்ரெக்னென்சியில் வந்து இன்சுலின் தான் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல இஃபெக்டிவ்லேயே ஒரு ட்ரக்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் டேரெக்டாக இன்சுலின் போடுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இன்சுலின் போட பயப்படாதீங்க டெய்லி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடணும் அப்படி நம்மளை நம்மளே ப்ரிக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பயப்படாதீங்க ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் தான் ப்ரெக்னென்சி அப்போ வந்து மீதி ட்ரக்ஸை விட இன்சுலின் எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுனால டாக்டர்ஸ் அதை அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த இதை டாலரேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்களும் உங்கள் பேபியும் சேஃபாக இருப்பீங்க ஸோ ஆஃப்டர் டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வீக்ஸ்க்குள்ள சுகர்ஸ் எல்லாம் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸில் நார்மலுக்கு வந்துடணும் ஸோ ஆஃப்டர் சிக்ஸ் வீக்ஸ் வந்து திரும்ப ஒரு ஓஜிடிடி எடுப்பாங்க திரும்ப அந்த குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க ஸோ அது நார்மலாக இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு தேவையில்லை அது அப் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா மேபி நீங்கள் வந்து திரும்ப ஃப்ரேங்க் டயபெட்டிஸ்க்கு போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ வந்து திரும்ப உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்க சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் அபவுட் டயபெட்டிஸ் இன் ப்ரெக்னென்சி இப்போ டயபெட்டிஸ் வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது மதர்ஸ் அதாவது யங் பீப்புள் வந்து டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் உள்ள மதர்ஸ் கூட கன்சீவ் ஆகிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஆல்ரெடி மேபி ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து அவங்க டயபெட்டிக்காக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஜாஸ்தி பேபி வந்து அனாமலிஸ் வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஸோ அப்போ அவங்கள வந்து க்ளோஸ் மானிட்டரிங்கில் வச்சுக்கணும் ஹெச்பி ஏவன்சின்ற
ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் லைக் ஃபீட்டல் எக்கோ கேட்பாங்க அது மாதிரி டவுன் சின்ட்ரோம் ஒரு ப்ராப்ளம் ஜெனட்டிக் அப் நார்மாலிட்டி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி டயபெட்டிக் மதர்ஸ்க்கு வந்து பேபி வந்து அபார்ஷன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் சரி அல்லது வயிற்றுக்குள்ளேயே பேபி இறக்கிறதுக்கான இன்ட்ரா யூட்ரைன் டெத் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் ஜாஸ்தி ஸோ நியரிங் டெலிவரி வந்து அடிக்கடி உங்களை வந்து செக்கப்க்கு வர சொல்லி பேபியோட ஹார்ட் பீட்டை பார்ப்பாங்க அண்ட் நீங்களும் வந்து பேபி துடிப்பெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் டெஃபினட்டாக பேபி துடிப்பு கம்மியாகிற மாதிரி இருந்தால் இம்மிடியட்டாக டாக்டரை வந்து போய் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அண்ட் ரொம்ப நாள் வந்து விடமாட்டாங்க சார் அப்போ வந்து நார்மலாக இருக்கிற இல்லைய ப்ரெக்னென்ட் விமென்க்கு வந்து ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் வரைக்கும் அலோவ் பண்ணுறாங்க பெயின் வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் டயபெட்டிக் மதரை வந்து அத்தனை நாள் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க மேபி ஒரு தேர்ட்டி எயிட் வீக்ஸுக்கு மேலே ஒரு டெசிஷன் அதாவது நார்மல் டெலிவரி போகலாமா இல்லை டீசஸ் ஏரியன் பண்ணலாமான்னு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வரலாம் ஸோ நார்மலாக ப்ரெ டயபெட்டிஸ் இல்லாத லேடிஸ்க்கும் டயபெட்டிஸ் உள்ள லேடிஸ்க்கும் மெடிக்கல் இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஃப்ரீக்வென்ஸ் செக்கப்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பிளட் டெஸ்ட் ஃப்ரீக்வென்ஸ் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் வந்து டெலிவரியுமே முன்னாடியே கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே பண்ணிடுவாங்க அண்ட் பேபி லங் மெச்சூரிட்டிக்காக ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் கூட கொடுப்பாங்க இந்த ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும்போது உங்களுடைய சுகர் இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்த உடனே சுகர் டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க பிகாஸ் ஒரு ஒன் வீக் வரைக்கும் ஸ்டீராய்டினால உங்களுக்கு சுகர் வந்து கொஞ்சம் கூடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு முக்கியமான மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி பார்த்தோம் அதாவது அனிமியா அண்ட் டயபெட்டிஸ் இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அனிமியான்றது வந்து எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் முன்னாடி வந்து நிறைய மதர்ஸ் வந்து டெத் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காஸ் வந்து அனிமியா ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஹீமோக்ளோபின் இருக்காது டெலிவரி அப்பயும் நிறைய பிளட் லாஸ் ஆகவே அவங்க பாடியால் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தாங்கிக்க முடியாது ஸோ மெட்டர்னல் மார்பிடிட்டியும் மார்டாலிட்டியும் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி வரைக்கும் கூட வந்து அனிமியானால் நமக்கு மார்பிடிட்டி ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது சில சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ் மூலயமா மாத்திரைகள் மூலயமா நம்மளால் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் டிவம்மிங் அதாவது பூச்சினால் கூட இந்தியாவில் வந்து அனிமியா வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ ஒரு பூச்சி மாத்திரை சாப்பிட்டாலே அந்த பூச்சிகள்லாம் இறந்துரும் அண்ட் அம்மாவுக்கு வந்து ஹீமோக்ளோபின் ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இன்டர்வென்ஷன்ஸ் மூலயமா நம்ம வந்து ஒரு மதரோட மார்பிலிட்டியை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் டயபெட்டிஸ் இன் ப்ரெக்னென்சியும் இப்போ நிறைய லேடிஸ் வந்து தே ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் திஸ் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ ஸோ அப்போ வந்து நம்ம எப்படி இருக்கணும் டயபெட்டிஸ்னால் என்ன ஸோ நமக்கு ப்ரெக்னென்சி அப்போ டயபெட்டிஸ் வந்தால் நம்ம லைஃப் லாங் டயபெட்டிக்காக இருக்க போகிறோமா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த டயபெட்டிஸ் இன் ப்ரெக்னென்சின்ற டாபிக் பற்றியும் ஒரு ப்ரீஃபாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ரெண்டுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி இது ரெண்டுமே ப்ரிவென்டபிள் அண்ட் ட்ரீட்டபிள் தான் அதனால் நீங்கள் வந்து டாக்டர் கொடுக்குற அட்வைஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு மெடிசன்ஸ்லாம் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கனாலே மதரையும் சரி சைல்டையும் சரி பத்திரமாக நார்மலாக காப்பாற்றிடலாம் நான் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் நன்றி